క్రికెట్ ఆట ఎంతో విచిత్రమైనది అందులో ఒక్కసారి పేరు వస్తే చాలు ఆట కంటే బయట సంపాదన ఎక్కువైపోతుంది మ్యాచ్ ఫీజులు మహా అయితే ఐదారు లక్షలు ఇస్తారేమో కానీ ఒక్క యాడ్లో నటిస్తే చాలు కోటి రూపాయలు ఒళ్ళో వచ్చి వాళ్తాయి అందుకే జట్లో ప్లేస్ ఎట్లయితే ఆ తర్వాత క్రికెటర్లు చేసే పని సొంతంగా ఒక మేనేజర్ని పెట్టుకోవడమే ఆ మేనేజర్ చేసే పని కేవలం ఆ క్రికెటర్కి సంబంధించి వాణిజ్య ప్రకటనల ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం ఇలాంటి ఒప్పందాలతో వేల కోట్ల ఆస్తులు సంపాదించిన క్రికెటర్లలో విరాట్ కోహ్లీ ఎంఎస్ ధోని టాప్లో ఉంటారు ప్రతి ఏడాది వంద కోట్ల సంపాదనతో వీళ్ళిద్దరూ ప్రపంచంలోనే ఏ దేశ క్రికెటర్లకి అందనంత ఎత్తులో ఉన్నారు అయితే ఇదంతా నేషనల్ టీంలోకి వచ్చిన తర్వాతే సాధ్యం అవుతుంది అయితే రాష్ట్ర స్థాయిలో రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్లు ఆడుకునే ఓ కుర్రాడు కోహ్లీ ధోనిని మించి సంపన్నుడైతే ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా షాక్ తింటారు ఆ యువకుడు పేరే ఆర్యమన్ బిర్లా ప్రయాణం చేయాలంటే ప్రైవేట్ ప్లెయిన్ ఏసీ కార్లు భోజనం చేయాలంటే స్టార్ హోటల్స్ ఇలాంటి లగ్జురియస్ లైఫ్ అనుభవించే అవకాశం ఉన్నా ఆర్యమన్ బిర్లా మాత్రం క్రికెట్నే ఎంచుకుని ఈ సామాన్య జీవితం గడపడం అందకంటే పెద్ద షాక్ ఆర్యమన్ ఎవరో కాదు భారతదేశంలో ఉన్న అతి పెద్ద సంపన్న కుటుంబాల్లో ఒకటైన బిర్లా కుటుంబ వారసుడు ఒకప్పుడు ఇండియాలో బాగా డబ్బున్న వాళ్ళని టాటా బిర్లాలతో పోలిక పెట్టి చెప్పేవాళ్ళు లక్షల కోట్ల ఆస్తి బిర్లాల సొంతం బిర్లా వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తం చేసిన ఆదిత్య కుమారమంగళం బిర్లా కొడుకే ఈ ఆర్యమన్ బిర్లా అత్తారింటికి దారిది సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా సొంత విమానాల్లో తన స్టాఫ్ ని వెంటేసుకుని ప్రాణాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఆర్యమన్ బిర్లాకు కూడా అలాంటి అవకాశమే ఉంది కానీ కుర్రాడు మాత్రం లక్షల కోట్ల ఆస్తిని వదులుకుని క్రికెట్ ని కెరీర్ గా ఎంచుకున్నాడు ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్ రంజీ టీంలో ఆర్యమన్ రెగ్యులర్ గా ఆడుతున్నాడు ఇంత చేసి బిర్లా వారసు వయసు ఇరవై ఒకేళ్లే లేటెస్ట్ బెంగాల్ టీంతో రంజీ మ్యాచ్ లో సెంచరీ కొట్టడంతో ఆర్యమన్ బిర్లా పేర్లు దేశ వ్యాప్తంగా మారుమోగిపోయింది తన జట్టు ఓటమి దిశగా పయనిస్తున్న దశలో ఆర్యమన్ అద్భుతంగా ఆడి వంద పరుగులకు పైగా చేసి జట్టును ఓటమి నుంచి కాపాడాడు ఆర్యమన్ అపర కుబేరుడైన జట్టుతో మ్యాచ్లకు వెళ్లేటప్పుడు చాలా సింపుల్గా ఉంటాడు అందరు క్రికెటర్ల లాగా రైళ్లలో సెకండ్ క్లాస్లో ప్రయాణిస్తూ ఉంటాడు ఇతర క్రికెటర్లు ఏది తింటే తాను అదే తింటాడు తప్పితే తాను కోటీశ్వరుడు అని ఎక్కడ అహంభావం చూపించాడు ఆర్యమన్ బిర్లా తమకున్న కంపెనీలో సీఈఓ అవుతాడని అందరూ భావించారు అయితే టీనేజ్లోనే క్రికెట్ని కెరీర్గా ఎంచుకుని అందరికీ షాక్ ఇచ్చాడు మొదట్లో ముంబై టీంతో ఆడాలనుకున్న అక్కడ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉండటంతో మధ్యప్రదేశ్ టీంకి వాల్సి వెళ్లాడు అక్కడ ఆర్యమన్ ఆటను గుర్తించిన వెంటనే టీంలోకి తీసుకున్నారు ప్రస్తుతం ఆర్యమన్ బిర్లా మధ్యప్రదేశ్ టీం బ్యాటింగ్కి మూల స్తంభంలో ఎదిగాడు అలాగే ఆడితే త్వరలో టీమిండియాకు కూడా సెలెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని క్రికెట్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి